Hello, welcome back to Quick Stats Analyzer YouTube channel. In this video, lab, India vs. Australia first T20 match gana pre match analysis and fantasy 11 prediction. Pati detail of Paklam. In the match, I start up on November 23. Thursday night, Yelumanike Armika Pogu, Dr. YSR Cricket Stadium, Vishaga Patnathla. At the weather report, Paklam, in the match, cloudy weather expect Panlam, temperature around 29 degrees Celsius. Irkum. At the pitch report, Paklam, in the match, batting friendly track, Nama, expect Panlam. Uh, General Lapathingna, in the Vishaga Patnam Stadium, or batting friendly track, Ada, Yirindrik. Uh, last year, in game, June 2022. Le, India vs South Africa match and the first bat panna India 179 runs in the total of 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 Australia 10 matches win the last 3 years of India lead Pandranga 4 2 in the ground lap uh, in the render team play on match la Australia win Panir Kanga um, in the ground lapata na India moon T20 international matches play Panir Kanga render match la win Panir Kanga or match la told Vanjir Kanga Australia in the play Panor match la win Panir Kanga at the venue starts Parklam and the first outcomes. In the ground, there are more T20 international matches. There are first time bat pananga, one podium, second time bat pananga, two podium win money kanga. When you average pathing now, first innings average score 129, second innings average score 111, and the local perisa score register. Now, already son of the pola, or your match lamatum, first time bat pana India, one sound nine runs adjur nanga, matha and two podium low scoring at the year. Uh, first innings winning score pathum now 173 are first up at team 173 runs adikara pachatla and the score is successful a different bundle the kana wipe a girl batter sorry average pathing now 17.4 the arke kunjum low vada irke at the fast bowlers and spinners in the ground lay the very pretty perform panir kanga opening in the park lam in the ground lay the very not under 3 t20 international matches la fast bowlers 62 overs bowl panir kanga the la 21 wickets at the ganga or innings ka approximate of 4 wickets average at karanga over 18 balls ke, strike rate nalla irke uh, but economic rate pathum na konjam adhig madha rangal concede pandranga over ke, 7 runs concede pandranga Spinners are 49 overs, bowl, 19 wickets, or innings, 3 wickets average, over 16 balls. Economic rate is the fast bowlers, even like a better. Overall, the spinners are in the medium range. Economic rate. In the depth, in the bowling type, you perform in the bowling type. Total, you have 40 wickets, you have to right arm paces, 19 wickets. Uh, spinners la pathamna off spinners and leg spinners in the rend perume each six wickets at the ganga other card the padia orthodox bowlers five wickets at the ganga uh, strike rate uh, left arm paces the vara matella arcume and alla irke bowlers sing and alla perform panir ganga at the YSR cricket stadium Vishaga Patnam in the ground order match progression starts parklam first innings left Power play overs lab batters nalla perform panir kanga run rate 7.1 rukku middle overs lab medium range la performance rukku but death overs lab and the look perisa perform panila batters run rate 5.7 na irukku uh, uh, bowlers pathitinga na middle overs phase la adhigamana wickets eduthir kanga matha anju phase kuda compare panna mudu in the phase la dhaan adhigamana wickets pilindu rukku average wicket loss 4.3 irukku after the second innings match progression park lam, second innings land the moon phase lim batter sorry performance medium range la irke uh, bowlers uh, the death overs la adhigamana wicket set kanga average wicket loss 3.5 irke overall park modu uh, sample size uh, low irke and a very moon match a matto chita na main the stats uh, make panirko and a in the match a pitch report rumba way muketum manada irkum adhik adhik importance on the kudunga. After the India team preview, Paklam, the first form guide. Um, India last one era, Pathamna, 16 T20 international matches play Panir Kanga, 10 matches la win Manir Kanga, 5 matches la defeat Air Kanga, win percentage above average. I irk. Um, current ICC uh, T20 rankings la first place Air Kanga. In the series at the Dingra, uh, senior players Rogit Sharma, Virat Kohli, Ungala, Arme Ille, um, Solaponamna, uh, last year Nadanda T20 World Cup Kaprama, Ungala, Arme, uh, play Panala, uh, T20 matches la. Uh, youngsters are playing in the um, 
சீரியஸை பொறுத்த வரைக்கும் டீம் நியூஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரேயாஸ் ஐயர் ஃபஸ்ட்டு மூணு மேட்ச்சுக்கு அவைலபிளாக இல்லை ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் மேட்ச்சுக்கு ஸ்குவாடில் ஜாயின் பண்ணுவார் அடுத்ததா இந்தியன் டீம் பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் இஷான் கிஷன் ருத்ராஜ் கேக்வாட் திலக் வர்மா மிடில் ஆர்டரில் சூரியகுமார் யாதவ் ரின்கு சிங் ஜிதேஷ் சர்மா அக்சர் பட்டேல் லோவர் ஆர்டரில் ஹர்ஷதீப் சிங் ரவி பிஷ்னோய் பிரசித் கிருஷ்ணா அண்ட் முகேஷ் குமார் இது வந்து சீரீஸோட முதல் மேட்ச் அப்படிங்கிறதால கண்டிப்பாக இந்த பாசிபிள் லெவன்லேருந்து ஒரு சில மாற்றங்கள் நாம் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்ததா ஒவ்வொரு பிளேயரோட ஃபார்ம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் அந்த மூணு பேர்த்துடைய ஃபார்ம் டீசெண்டாக இருக்கு இஷான் கிஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா இவருடைய பேட்டிங் ஸ்டைல் அட்டாக்கிங் ஷார்ட்ஸ் தான் அதிகம் இவர் ப்ளே பண்ணுவார் மேட்சப்ஸில் லெஃப்ட் ஆம் பேசஸ்க்கு எதிராகவும் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு எதிராகவும் இவருக்கு த்ரெட் இருக்குது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்போசிட் டீமில் ஜெசன் பெஹ்ரண்டாஃப் இருக்கார் லெஃப்ட் ஆம் பேசஸில் ஒரு சூப்பர்பான நியூ பால் பவுலர் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் பவுலர்ஸில் ஆஃப் ஸ்பின்னர் அவைலபிளாக இல்லை பார்ட் டைமாக ட்ரேவிஸ் ஹெட் டிம் டேவிட் அதுக்கப்புறம் மேத்யூ ஷாட் இந்த மூணு பேரும் ஆஃப் ஸ்பின் பவுல் பண்ணுவாங்க இந்த மூணு பேர்த்தில் ஒருத்தவங்க போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்ததா ரித்ராஜ் கேக்வாட் இவர் பார்த்தோம்னா ஒரு இன்னிங்ஸ் பில்டராக இருக்கார் போத் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் ரெண்டு பேர்த்தையும் டேக் ஆன் பண்ணி ஆடக்கூடிய எபிலிட்டி இவர்கிட்ட இருக்குது திலக் வர்மாவும் கிட்டத்தட்ட அதே போல் தான் ஸ்பின்னர்ஸை இவர் நல்லா டேக் ஆன் பண்ணி ஆடுவார் அது போக பவுலிங்லேயும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் பார்ட் டைமாக ஆஃப் ஸ்பின் பவுல் பண்ணுவார் மிடில் ஆர்டரில் சூரியகுமார் யாதவ் அண்ட் ஜிதேஷ் சர்மா இந்த ரெண்டு பேர்த்துடைய ஃபார்ம் சுமாராக தான் இருக்குது ரீசெண்டாக நடந்த வேர்ல்டு கப்பில் அந்தளவுக்கு பெருசாக சூரியகுமார் பர்ஃபார்ம் பண்ணலை இந்த சீரீஸ்க்கு இவர் தான் கேப்டனாக செயல்படுவார் மற்ற ரெண்டு பிளேயர்ஸான ரின்கோ சிங் அண்ட் அக்சர் பட்டேல் இந்த ரெண்டு பேர்த்துடைய ஃபார்ம் டீசெண்டாக இருக்குது சூரியகுமார் யாதவ் பார்த்தோம்னா இவர் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி பிளேயர் ஓடிய ஃபார்மேட் விட டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட் தான் இவருக்கு ஆப்டாக இருக்கும் ரின்கு சிங் லாஸ்ட் ஐபிஎல் சீசனில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்டர் ஃபினிஷிங் ரோல் பிளே பண்ணுவார் இந்த சீரியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜிதேஷ் சர்மா இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டாக்கிங் பேட்டர் ஸ்லாக் ஓவர்ஸில் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருப்பார் அக்சர் பட்டேல் பவுலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் போடக்கூடிய ஒரு பவுலர் கிட்டத்தட்ட ஜடேஜா போல் தான் பேட்டிங்லேயும் இவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் பவுலிங்கில் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸை விட ரைட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு எதிராக ரெக்கார்ட்ஸ் இவருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது லோவர் ஆர்டரில் ரவி பிஷ்ணோய் அண்ட் பிரசித் கிருஷ்ணா இந்த ரெண்டு பேர்த்துடைய ஃபார்ம் நல்லா இருக்குது ரவி பிஷ்ணோய் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண டென் மேட்சஸ்லேயும் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு எந்த போட்டியிலும் விக்கெட் லெஸ்ஸாக இருந்ததில்லை அதே போல் தான் பிரசித் கிருஷ்ணாவும் ஹர்ஷதீப் சிங் இவர் டீசெண்ட் ஃபார்மில் இருக்கார் முகேஷ் குமார் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் ரீசெண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ஹர்ஷதீப் சிங் இவர் பார்த்தோம்னா இந்த பவர் ப்ளே ஓவர்ஸில் போத் இன் ஸ்விங் அண்ட் அவுட் ஸ்விங் நல்லா போடக்கூடிய ஒரு பவுலராக இருக்கார் அது போக டெத் ஓவர்ஸ்லேயும் யாக்கர் நிறையா பவுல் பண்ணுவார் ரவி பிஷ்ணோய் இவர் வந்து அதிகமாக லெக் பிரேக் போடுறதை விட கூகுளி தான் போல் பண்ணுவார் அதுவும் ஃபாஸ்ட்டாக போல் பண்ணுவார் அதுதான் இவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியே பிரசித் கிருஷ்ணா இவர் ஒரு ஹிட் அட் எக் பவுலர் இவர் இருக்கக்கூடிய ஹைட்டுக்கு நல்லா மிடில் ஆஃப் த பிச்சில் குத்தி பவுல் பண்ணுவார் லாஸ்ட் இயர் இவருக்கு ஒரு இன்ஜுரி ஆனது அதுக்கப்புறம் அவ்வளோக்கா இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் ஆகட்டும் லாஸ்ட் சீசன் ஐபிஎலும் இவர் ப்ளே பண்ணலை ரீசெண்டாக தான் டொமஸ்டிக் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்காரு முகேஷ் குமார் இவர் நியூ பால் நல்லா பவுல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுலராக இருக்கார் நல்லா ஸ்விங் பண்ணி போடுவார் இனிஷியல் ஓவர்ஸில் அடுத்ததாக இந்தியா பேட்டர்ஸ் ஹெட் டுவெட் அண்ட் மெனியூ ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் கரண்ட் ஸ்குவாடில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் பிளேயர்ஸில் நிறைய பேர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராகட்டும் அதே போல் இந்த கிரவுண்ட்லேயும் ப்ளே பண்ணதில்லை சில பேர் தான் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய ஸ்டார்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இஷான் கிஷன் அண்ட் ரித்ராஜ் கேக்வாட் ரெண்டு பேரும் இந்த கிரவுண்டில் ப்ளே பண்ண ஒரு மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சூரியகுமார் யாதவ் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக இவர் ப்ளே பண்ண மூணு மேட்சில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு அதில் பெஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் ரன்ஸும் அடிச்சிருக்காரு அக்சர் பட்டேல் இந்த கிரவுண்ட்லேயாகட்டும் அதே போல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக ப்ளே பண்ண ஒரு மேட்சில் பேட்டிங்லாம் அந்தளவுக்கு பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல அடுத்ததா இந்தியா பவுலர்ஸ் ஹெட் டு ஹெட் அண்ட் வென்யூ ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் இந்தியன்
lower order la kane richardson northern ellis jason behrendorf and adam zampa அடுத்து தான் ஒவ்வொரு பிளேயரோட ஃபார்ம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் ட்ரேவி சேட் அண்ட் மேத்யூ ஷாட் இந்த ரெண்டு பேர்த்துடைய ஃபார்ம் நல்லா இருக்கு மேத்யூ வேர்ட் டீசன்ட் ஃபார்மில் இருக்கார் ஓப்பனர்ஸ் ஆன ட்ரேவி சேட் அண்ட் மேத்யூ ஷாட் இந்த ரெண்டு பேருமே அட்டாக்கிங் ஷாட்ஸ் ப்ளே பண்ணக்கூடியவங்க மேட்சப்ஸில் ட்ரேவி சேட்டுக்கு இந்த ஷார்ட் பாலுக்கு எதிராக அதிகம் ட்ரபுள் ஆகிருக்கார் மேத்யூ ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்ட் ஸ்பின்னுக்கு எதிராக அதிகம் ட்ரபுள் ஆவார் லாஸ்ட் இயர் ஐ லாஸ்ட் சீசனில் பார்த்துருப்பீங்க ஐபிஎல்லில் லெக் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு எதிராக ரஷீத் கான் ஆகட்டும் வனிந்தோ அசரன்கா சகல் இவங்களுடைய பாலெலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகல் ஆகிருப்பார் மிடில் ஆர்டரில் ஸ்டீஃபன் ஸ்மித் அண்ட் டீம் டேவிட் இந்த ரெண்டு பேர்த்துடைய ஃபார்ம் டீசெண்டாக இருக்குது ஜாஸ் இங்கிலீஸ் அண்ட் மார்க்கஸ் டோனிஸ் ரெண்டு பேருமே சுமாராக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வராங்க ஸ்டீஃபன் ஸ்மித் பார்த்தோம்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டையும் நல்லா ரெண்டு பேர்த்துக்கு எதிராகவும் நல்லா ஆடக்கூடிய எபிலிட்டி இவர்கிட்ட இருக்குது பட் என்னென்னா அதிரடி ஆட மாட்டார் ஒரு ஆங்கர் ரோல் தான் ப்ளே பண்ணுவார் ரீசெண்ட் டைமில் டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மெட் எடுத்துட்டிங்கன்னா குறிப்பாக அந்த பிபிஎல் லாஸ்ட் சீசனில் ரொம்ப நல்லா ப்ளே பண்ணியிருந்தார் சில மேட்சஸ் தான் ப்ளே பண்ணார் அதுலேயும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் பேக் டு பேக் செஞ்சுரி அடிச்சிருந்தார் அடுத்ததாக ஜோ சிங்லேஸ் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக் ஃபுட் பிளேயர் அதிகம் ஹரிசாண்டல் பேட் ஷார்ட்ஸ் ப்ளே பண்ணுவார் அதனாலேயே எந்தெந்த கிரவுண்ட்லலாம் ஸ்கொயர் டைமென்ஷன் சிறுசாக இருக்கோ அந்த கிரவுண்டில் இவர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த அட்வான்டேஜை பயன்படுத்தி டிம் டேவிட் இவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்டர் ஃபினிஷிங் ரோல் ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்காரு ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ்க்காக ப்ளே பண்ணும்போது நிறையா மேட்சஸில் டெத் ஓவர்ஸில் ரொம்ப நல்லா ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அதே போல் வேர்ல்டில் நிறையா டி டுவெண்ட்டி லீக்ஸில் ப்ளே பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவர்கிட்ட இருக்குது லோவர் ஆர்டரில் ஜசன் பேரண்ட் ஆர்ஃப் அண்ட் ஆடம் ஜாம்பா இந்த ரெண்டு பேர்த்துடைய ஃபார்ம் நல்லா இருக்குது ஆடம் ஜாம்பா ரீசெண்டாக ப்ளே பண்ண வேர்ல்டு கப்பில் ரொம்ப நல்லா ப்ளே பண்ணியிருந்தார் ஆஸ்திரேலியன் டீமுக்கு லீடிங் விக்கெட் டேக்கராக இருந்தார் கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் அண்ட் நாதன் எலிஸ் இந்த ரெண்டு பேருமே டீசெண்ட் ஃபார்மில் இருக்காங்க கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் பார்த்தீங்கன்னா இவர் அதிகமாக ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணும்போது தான் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு மெயினாக டெத் ஓவர்ஸில் நிறையா விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு பிபிஎல்லில் மெல்பேர்ன் ரெனிகேட்ஸ்க்காக ப்ளே பண்ணும்போது அந்த டெத் ஓவர்ஸில் ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணும்போது நிறையா விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு நாதன் எல்லிஸ் இவரும் பார்த்திங்கன்னா டெத் ஓவர்ஸ் நல்லா பவுல் பண்ணுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா ஆஃப் கட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்லோ பால்ஸ் நிறையா பவுல் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி நாதன் எல்லிஸ் கிட்டே இருக்குது அடுத்ததாக ஜசன் பெஹரண்டார்ஃப் இவர் ஒரு சூப்பர்பான நியூ பால் பவுலர் ஐபிஎல் ஆகட்டும் அதே போல் பிபிஎல்லையும் அந்த பவர் ப்ளே ஓவர்ஸில் ரொம்ப நல்லா பவுல் பண்ணியிருக்காரு நிறையா விக்கெட்ஸ் இந்த ஃபேஸில் எடுத்திருக்காரு அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியா பேட்டர்ஸ் ஹெட் டுவெட் அண்ட் மெனியூ ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் கரண்ட் ஸ்குவாடில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸில் நிறைய பேர் இந்த கிரவுண்டில் ப்ளே பண்ணதில்லை சில பேர் தான் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அதனால் மோஸ்ட்லி ஹெட் டுவெட் ரெக்கார்ட் மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேவி செட் இவர் இந்தியாவுக்கு வேறாக ப்ளே பண்ண நாலு மேட்சில் எயிட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் தான் அடிச்சிருக்காரு அதிகபட்சமாக ஒரு மேட்சில் ஃபார்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஓவரால் ரெக்கார்ட் சுமாராக தான் இருக்குது கேப்டன் மேத்யூ வேர்ட் இவர் ரொம்ப நல்லா ப்ளே பண்ணியிருக்காரு இந்தியாவுக்கு எதிராக இவர் ப்ளே பண்ண டென் மேட்சஸில் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு அதில் அதிகபட்சமாக எயிட்டி ரன்ஸும் இருக்குது ரிமைனிங் பேட்டர்ஸ் எல்லாருமே சுமாராக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஸ்டீஃபன் ஸ்மித் அண்டு டிம் டேவிட் இந்த ரெண்டு பேரும் அதிகபட்சமாக ஒரு மேட்சில் ஸ்டீஃபன் ஸ்மித் ஃபார்ட்டி சிக்ஸும் டிம் டேவிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரன்ஸும் அடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியா பவுலர்ஸ் ஹெட் டு வேட் அண்ட் மெனியூ ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜசன் பெஹ்ரண்டார்ஃப் இந்தியாவுக்கு எதிராக இவர் பவுல் பண்ண ஃபைவ் இன்னிங்ஸில் செவன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு பெஸ்ட் ஆஃப் இன்னிங்ஸில் ஃபோர் விக்கெட்ஸும் இருக்குது ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது அடுத்ததாக நாதன் எல்லிஸ் இந்தியாவுக்கு எதிராக ப்ளே பண்ண ஒரு மேட்சில் த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஆடம் ஜாம்பா இந்தியாவுக்கு எதிராக தேர்ட்டின் இன்னிங்ஸில் டுவெல் விக்கெட்ஸும் மார்க்கஸ் டோனிஸ் த்ரீ இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்டாட்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது அடுத்ததாக இந்த மேட்சுக்கான ஃபேண்டசி டீம் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டாப் ஆர்டர் வர்சஸ் மிடில் ஆர்டர் ஆவரேஜ் ஸ்டார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஓவராலாக பார்த்தோம்னா அதாவது ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் சேர்த்தி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தால் அதிகமான ரன்கள்
பாஸ்ட் மேட்சஸில் இந்த கிரவுண்டில் உங்களுக்கு பேட்டிங் ஃப்ரெண்ட்லி ட்ராக்காக தான் இருந்திருக்கு டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட் ஆகட்டும் அதே போல் ஓடிஏ ஃபார்மேட்லேயும் அடுத்ததாக மேட்ச் கான்ஃபிடன்ஸ் ரேட்டிங் இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும் பிச் ரெண்டு டீமோட பிளேயர் யூசேஜ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்கோப் அண்டு கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷன் இது எல்லாமே நான் ஒவ்வொன்றும் டுவெண்ட்டிக்கு ரேட் பண்ணியிருக்கேன் இதன் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ பிளேயர் யூசேஜ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு டீமை பற்றி எந்த அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அந்த டீமோட பேட்டிங் ஆர்டர் எப்படி இருக்கும் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்குமா இல்லை வந்து பவுலர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க டெத் ஓவர்ஸில் யாரெல்லாம் பவுல் பண்ணுவாங்க பவர் பிளே ஓவர்ஸில் யாரெல்லாம் பவுல் பண்ணுவாங்க இதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது தான் இது இந்த ரேட்டிங் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த டீமை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்கோப் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு மேட்சில் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய டீமில் நிறையா டிஃப்ரென்ஷியல் பிக் ஆப்ஷன் இருக்காங்க உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கீழே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கீழே எவ்வளோ பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அதன் பொறுத்தும் நம்ம இதை ரேட் பண்ணுவோம் அதே போல் தான் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனும் இந்த மேட்சுக்கு நம்ம பிச்சுக்கு டுவெல் ரேட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன தான் வந்து பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சு பேட்டிங் ஃப்ரெண்ட்லி ட்ராக் அப்படின்னு சொன்னாலும் லாஸ்ட்டாக இங்கே டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணல பிச்சில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிளேயர் யூசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டென் தான் ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ரெண்டு டீம்லையுமே நிறையா நியூ பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க யாரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க யார் வந்து டெத் ஓவர்ஸ் பவர் பிளே ஓவர்ஸில் போல் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து டவுட்டாக தான் இருக்குது அதனால தான் நம்ம டென் ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அது போக டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்கோப் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷன் வந்து நல்லா குவாலிட்டியான பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஏன்னா நிறையா நியூ பிளேயர்ஸ் இருக்கிறதால நிறைய பேருக்கு அவங்களுடைய எப்படி ப்ளே பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரியல நிறைய பேருக்கு பர்சன்டேஜ் வைஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது அதனால் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்கோப் ஆகட்டும் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனும் பெஸ்ட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம டோட்டலாக ஹண்ட்ரடுக்கு செவன்டி டூ ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அபோவ் ஆவரேஜாக இருக்குது அடுத்ததாக இந்த கிரவுண்டில் டாஸ் ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது போல் செகண்டாக பேட் பண்ண டீம் தான் அதிகமாக வின் பண்ணியிருக்காங்க ஓடிஏ ஃபார்மேட் ஆகட்டும் அதே போல் டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்லேயும் அது போக டியூ ஃபேக்டர் இருக்கிற பட்சத்தில் அது இன்னும் அட்வான்டேஜாக அமையும் செகண்டாக பேட் பண்ணுற டீமுக்கு ஃபைனலாக இதுவரை நம்ம பார்த்த அந்த மேட்ச் ஃபார்மில் அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் லீக்லையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த மேட்சுக்கு ஸ்மால் லீக் மல்டி வின்னர் லீக் மினி கிராண்ட் லீக் அண்ட் கிராண்ட் லீக் இந்த நாளுக்குமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் மேட்சாக இருக்குது அடுத்ததாக இந்த மேட்சுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டீம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மேட்ச் அவுட் கம்ஸ் டீம் ஸ்ட்ரென்த்தில் இந்தியாவை விட ஆஸ்திரேலியா தான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க மேட்ச் அவுட் கம்ஸில் செகண்டாக பேட் பண்ணுற டீமுக்கு தான் அட்வான்டேஜாக இருக்குது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த இந்த கிரவுண்டில் நடந்த மேட்சஸில் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த மேட்சில் ஒரு டிப்பிக்கல் விசாகப்பட்டினம் பிச்சில் ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுடைய ஃபேண்டசி டீமில் பேட்டர்ஸ் அண்ட் பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர்ஸை அதிகம் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணணும் இப்போது ஃபேண்டசி டீம் பார்க்கலாம் கீப்பர் செக்ஷனில் இஷான் கிஷன் மற்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் மேத்யூ வேர்ட் அண்டு ஜாஸ் இங்கிலீஷ் இருக்காங்க நம்ம டாஸை பொறுத்து அவங்களுடைய பிளேஸை நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இஷான் கிஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஆம் பேசர்ஸ்க்கு எதிராக த்ரெட் இருக்குது இந்த போட்டியில் ஒரு வேலை ஜெசன் பெஹ்ரண்ட் ஆஃப் ப்ளே பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவர் த்ரெட்டாக இருப்பார் இஷான் கிஷனுக்கு பேட்டர்ஸில் ட்ரேவிஸ் ஹெட் ருத்ராஜ் கேக்வாட் திலக் வர்மா அண்ட் டிம் டேவிட் இதில் ட்ரேவிஸ் ஹெட் அண்ட் ருத்ராஜ் கேக்வாட் ரெண்டு பேருமே இந்த மேட்சுக்கு கேப்டன்சி ஆப்ஷனுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்காங்க ட்ரேவிஸ் ஹெட்டை தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் ருத்ராஜ் கேக்வாட்டை டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜும் கேப்டனாக ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க திலக் வர்மா அண்ட் டிம் டேவிட் ரெண்டு பேருமே இந்த மேட்சுக்கு டாப் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக இருக்காங்க திலக் வர்மா எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மேட்சில் ஒரு வேலை வாஷிங்டன் சுந்தர் ப்ளே பண்ணல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆஸ்திரேலியன் டீம் இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு இவரை தான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆல்ரவுண்டர்ஸில் அக்சர் பட்டேல் மேத்யூ ஷாட் இதில் மேத்யூ ஷாட் இந்த மேட்சுக்கு டாப் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக இருக்கார்
இது போக மற்ற பெஸ்ட் ஆப்ஷன் சூரியகுமார் யாதவ் ஜசன் பெஹ்ரண்ட் ஆஃப் கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் அண்ட் ஸ்டீஃபன் ஸ்மித் இருக்காங்க இதில் பெஹ்ரண்ட் ஆஃப் கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் அண்ட் ஸ்டீஃபன் ஸ்மித் இந்த மூணு பேருமே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ஷனாக இருக்காங்க நம்ம டாஸ் பேஸ் பண்ணி இவங்களுடைய பிளேஸை ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக வின்னர் ப்ரொடெக்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியன் டீம் தான் ப்ரீ மேட்ச் ஃபேவரட்ஸாக இருக்காங்க பேட்டிங் ஆகட்டும் அதே போல் பவுலிங் யூனிட்டும் இந்தியன் டீம் கூட கம்பேர் பண்ணும் போது அவங்க தான் வந்து பெட்டராக இருக்காங்க சீனியர் பிளேயர்ஸ் அண்டு யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த ரெண்டுமே மிக்ஸாக இருக்காங்க இந்தியன் டீம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பிளேயர்ஸ் இல்லை எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்காங்க நல்லா இந்த போட்டியில் ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வின் பண்ணலாம் பட் ப்ரீ மேட்ச் ஃபேவரட்ஸாக ஆஸ்திரேலியன் டீம் தான் இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேட்சுக்கான ஃபைனல் அப்டேட்ஸ் டாஸுக்கு அப்புறமா நான் டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணுறேன் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் சொல்கிற ஸ்டார்ட்ஸ் போக இன்னும் நிறையா ஸ்டார்ட்ஸ் நான் அங்கேயும் ஷேர் பண்ணுவேன் அந்த ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் மறக்காமல் அங்கேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பாய்